Tja, vi ska titta på hur man kan rita en rät linje från en given ekvation, det är ju lika med kx plus n, med hjälp av intercept och lutning. Det kallas ibland för trappstegsmetoden. Vi ska ta tre snabba exempel på det. Y är lika med 2x minus 3, y är lika med minus x plus 2 och y är lika med 3 halva x minus 3. Okej. Okay. Nu ska vi komma ihåg här att lutningen k, vi skriver upp den här uppe, här där tar vi. Kom ihåg k är lika med delta y dividerat med delta x. Alltså ändringen i y-led dividerat med ändringen i x-led. Okej. Okay. Eh, nu börjar vi med denna. y är lika med 2x minus 3. Vi vet att minus 3 är y-interceptet. Så vi sätter ut den punkten direkt. Där. Där genom kommer linjen att gå. Det är det som är finessen med den här formen. Att vi ser lutningen och y-interceptet direkt. Sen så vet vi nu då att k är lika med 2, det vill säga skillnaden i y-led dividerat med skillnaden i x-led mellan två punkter är 2. Det här kan till exempel vara lika med 2 dividerat med 1. Så, vad vi gör här är att vi låter delta x vara 1. Det betyder att vi går ett steg åt höger dit. Och då är delta y 2. Så vi går två steg uppåt. Och så kommer vi till nästa punkt. 1, 2. Delta y 2. Delat med delta x 1. 2 delat med 1 är 2. Jippi. Från den punkten låter vi delta x vara 1 igen. Och då är delta y fortfarande 2. Vi går två steg upp. 1 åt höger, 2 upp. Nästa punkt. Vi fortsätter. 1 åt höger. Två upp. Nästa punkt. Och när vi har fått tillräckligt många punkter drar vi ihop dem till en rät linje. Skriver linjens ekvation bredvid. Y är lika med 2x minus 3. Nu kan man fråga sig då. Var det nödvändigt att rita alla de här punkterna? Hade det inte räckt med bara den? Jo, visst. Vad är delta x i så fall? 1, 2, 3. Eller hur? Om delta x är 3, för det här ska bli 2, då måste delta y vara 6. Så jag hade direkt kunnat ta 3 steg åt höger. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dit hamnar jag. Och 1, 2, 3, 4, 5, 6 steg upp. Delta y 6, delta x 3, 6 delat med 3 är 2, som är vår lutning. Bra! Vi suddar den här raskt och tar nästa exempel. Så, ska jag försöka behålla mitt koordinatsystem, för det tar sån tid att rita upp det. Så, okej. Okay. Y är lika med minus x plus 2. Y-interceptet är 2, eller 0, 2 om vi ska ha petiga. Vi ritar hit den. K är nu lika med minus 1 som till exempel är lika med minus 1 delat på 1. Det betyder att om vi låter delta x vara 1 och går 1 steg åt höger då ska delta y vara minus 1 och blir 1 steg ner. Då ett steg åt höger, ett steg ner. Där är vi nästa punkt. Ett steg åt höger, ett steg ner. Där är vi nästa punkt. Ett steg åt höger, ett steg ner. Nästa punkt. Ett steg åt höger, ett steg ner. Nästa punkt. Och när vi är nöjda med antalet punkter så drar vi ihop dem till en rät linje. Skriver linjens ekvation bredvid. Y är lika med minus x plus 2. Samma sak här. Vi kan välja vilken kvot som helst som blir minus 1. Jag kan alltid välja delta x till 4. Och då måste delta y förstås vara minus 4. Vi tar 
fyra steg åt höger. En, två, tre, fyra. Och fyra steg ner. En, två, tre, fyra. Kom vi direkt till den punkt. Ett sista exempel då. Är y är lika med tre halva x minus tre. Vi börjar med y-intercepted som är minus tre. Där. Noll minus tre om vi ska ha pt. Och nu har vi en lutning k som är tre halva. Delta y genom delta x är alltså tre halva. Och då kan vi välja vilken kvot som helst som är tre halva. Så om till exempel delta x är två så är delta y tre. Det här betyder nu då två steg åt höger och tre steg upp. Vi går två steg åt höger. Och en, två, tre steg upp. Kommer till nästa punkt. Två steg åt höger. Tre steg upp. Nästa punkt. Precis som i de föregående exemplen. När vi är nöjda med antalet punkter så drar vi ihop dem med en rätt linje och skriver ekvationen bredvid. Y är lika med 3 halva x minus 3. Så, tack för att ni kollade. Hej då!